basi ndugu wasikilizaji na watazamaji wangu na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu amjambo na pia ningetaka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambao tutaenda kusikia neno lake na katika kusikia neno kuna kule kuwasiliana na Mungu katika mawazo yetu na kuna kule kufunguliwa masikio yetu tuweze kusikia na mtu wa ndani kwa sababu mtu wa ndani ni wa muhimu sana na ndiye tunauzisha katika e, e, mambo ya maubiri kwa sababu wakati huo ni wa ule Mungu ambaye haonekani kuongea na mtu wa ndani asionekana kwa hivyo twaenda kuomba kwa wakati huu Uh, ili tuweze kusikia neno baba huishie milele muumba wetu mungu ulie juu mbinguni mahali pako ni patakatifu unakaa ukitazama zizi zote hapa duniani na kuchunguza mioyo yetu ili uweze kumbaini kilicho kiini cha mawazo yetu yale yanao kupendeza uweze kuyatia nguvu na tu, yale ambao hayakupendezi uweze kutuangasia kupitia kwa Roho Mtakatifu tuweze kungeuka na kufuata njia zako twatubu mbele zako utusafi twaomba ututie nguvu na amani na utulivu tuweze kuyasikia mapenzi yako ya amani katika mioyo yetu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mkosi wetu tunakuomba. Amen. Basi siku ya leo e, ikiwa ni siku ya Jumapili na tukiwa katika hali hii ya kusikia sauti ya Mungu ningetaka tusikilize sauti ya Mungu tukiangazia juu ya mashahidi wa Yesu wakati huu tunapoangalia vile ulimwengu ulivyo na kukiwa na matatizo shida za kila haina sinatuelekeza kwanza kujiuliza kama hakika ya kweli tunajua ya kwamba e, ni wakati muhimu tunaohitaji mashahidi saidi wa Yesu na siku hiyo ndio nikachagua eh, jambo hili ambalo ndicho kichwa chetu mashahidi wa Yesu ili tuweze kuyatambua hao mashahidi ni akina nani kwa sababu katika mafundisho huenda tumelegea na tukiendelea kulegea kufundisha watu waelewe ni jukumu letu kama mashahidi basi neno la Bwana alitakuwa na nguvu na uwezo wa kuenda mbele na, ivi, na kanisa litafifia kwa njia moja ama lingine wakati ninapozungumza juu ya mashahidi wa Yesu nitaangazia kutoka kitabu cha matendo ya mitume sura ya kwanza mstari huo wa nane na pia matendo ya mitume 26 msari wa 14 hata wa 18 mali tunaona ile defense ya Paulo ama kule kujitetea kwa Paulo mbele ya mfalme Angripa wakati alipopelekwa kotini kwa ajili ya kuwa shahidi na jambo hili la wakati huu wa Paulo wa kujitetea katika eh, kifungo hicho cha 26 kina tuangazia mambo mengi ya mashahidi na ndiposa nikaona inatupa, inatufaa ili tuweze kuyachambua siku ya leo hapa tunapokumbuka mashahidi wa ulimwengu wengine wako katika biblia wengine wako katika christian ama church history tunaona kama mwaka wa 313 Tunapokumbuka mashahidi wawili wanawake wa Afrika ambao walikuwa Feristas na Papetua huko Carthage na Carthage ni hizo inji za Libya sasa uh, kwa wakati huu 
na wakati huo ilikuwa hemba ya kubwa sana ya Carthage na wakati wa 313 kuanzia 308 to 313 miaka hiyo ilikuwa ya uh, kudhurumiwa kwa Wakristo na ndiposa tunaona mashahidi wawili ambao baadaye walikufa kwa ajiri ya neno wakiwa mashahidi wa kweli ambao hawakusita kuendelea mbele na wakasimama himara mpaka wakawa martyrs wa Afrika wa, 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 wa wakati wao na hawa walipoteswa kila eh, level walienda walisimama imara na kusema hawawezi kumkana hawawezi kumkana na waliendelea kushuhudia na kumbuka wakati Faristas alipotolewa mahali alipoangushwa na, na yule mnyama aliyekuwa anawekwa katika arina ili waweze kuwa tosi kama ngombe na kuwa na kuwaumiza yeye alisimama ijapokuwa alikuwa ameumia na kuwaambia na kuwafungia mkono na kuwaambia na waambia ndugu zangu msisahau upendo wa Yesu Kristo aliyetupenda na kwa ajili hiyo akawatia nguvu wale waoga wale waliokuwa wamejificha wasita wasiweze kutambua na kutoa ushuhuda wa Yesu wakati huo kwa sababu ulikuwa wakati wa kuteswa na akatolewa hata mara ya pili aliporudishwa akila wakati akitoka anawafungia mkono na kuwaambia ndugu zangu hata kama ninateswa ninasimama imara na kujua upendo wa Mungu ulio mkuu na hivyo basi siwezi kumkana Yesu na kusema embara ndiye bwana lakini Yesu ndiye bwana Paulo kwa wakati wake tunapoona kama tunamchukua kama mfano wa shahidi na kwa sababu mambo mengi hapa yanatokana na e, kitendo hiki cha yeye vile halivyohanza kukutana na Yesu na tunataka kuona mashahidi wa, wa Yesu wako namna gani kwanza ni lazima shahidi wa Yesu ni lazima awe amekutana na Yesu katika maisha huo ndio mwanzo uwezi kuwa shahidi kama hujakutana na Yesu katika maisha yako na Paulo ni kielelezo chema katika mfano huu ambao utaenda kutufundisha juu ya shahidi na ya pili ni kwamba huyu ambaye amekutana na Yesu ni lazima ajazwe nguvu za Roho Mtakatifu kwa sababu uwezi Kufa, kutoa ushahidi ukiwa hauna nguvu za Roho Mtakatifu wale tunaotoa ushuhuda wa Yesu na tunamshuhudia Yesu tunamshuhudia kwa sababu ya ile nguvu iko ndani yetu na hiyo nguvu inatoka kwake Mwenyezi Mungu ya Roho Mtakatifu anatutia nguvu na anaendelea kutuletea mawazo mema vile tunastahili kumwazia Yesu Tunaposoma katika matendo ya, ya mitume sura ya kwanza msari wa nane, Yesu aliwaambia mtajazwa nguvu mtajazwa nguvu akiisha wajilia e, juu yenu roho mtakatifu roho mtakatifu kwa hivyo uke, wakati Yesu alikuwa akijiandaa kupaa mbinguni aliwaambia jambo hili ya kwamba baada ya kuokoka watajazwa na nguvu. Tazama hata hapa mfano wa mitume. Mitume tayari walikuwa wamemkubali Yesu, walikuwa wameokoka, lakini kuna utofauti ya kuokoka na kujazwa na roho. Na ndiyo sababu hata katika kanisa letu la African Brotherhood Church tunaamini katika mafundisho yetu na katika doctrine zetu, baada ya ubatiso kuna siku ya kuwekelewa mikono. Kwa sababu wakati unapowekelewa mikono ni wakati wako wa kusarenda na kuweka moyo wako wazi ili upokee nguvu za roho mtakatifu na ni wakati huo kuanzia pale unapata nguvu na mwangaza wa kuwa shahidi 
Na Biblia hapo inasema ya kwamba wakipata nguvu za Roho Mtakatifu watakuwa mashahidi wa Yesu. Huo msari wa nane. Na hii ni baada ya tukiangalia Warumi sita na mstari wa sita. Chanzo cha kuwa shahidi ni lazima huwe umeishi maisha ya kawaida kabla ya kukutana na Yesu. Na ule hutu wako wa kale unaitwa hutu wa kale. Ule hutu wako wa kale unaishi nao ni lazima upate nafasi ya kubandilishwa. Na ndiyo sababu Paulo anasema kabla uja kuwa shahidi wa Yesu ama mtumishi wa Yesu kwa sababu Paulo aliitu hapa kuwa mtumishi na shahidi mambo hayo mawili ni lazima ukubali utu wa kale kuondoka ndani yako na ndiyo sababu hapo walumi inasema utu wetu wa kale ukiisha shurubishwa pamoja na Yesu kwa sababu ukikutana na Yesu unaongea na yeye alafu baada ya kuongea unamkubali una Unasitoa dhambi zako, unasitwika msalabani, msalaba wa Yesu ili msiko wako uache kule msalabani na wewe uweze kutafuta jinsi ya kuishi maisha mapya. Kwa hivyo uweze kuwa shahidi wa Yesu na ungali unaishi katika hutu wa kale. Hutu wa kale ni kuwa mtumwa wa dhambi, dhambi yeyote. Na ndiposa tunaona Uh, katika uo, hicho kifungu cha sita msari wa sita Paulo anatufundisha anasema na mwili wa thambi ubandilike na kuacha kutumikia thambi utu wa kale ukikutana na Yesu unaoondoa na unakubali kwanza ubandilike huo hiyo ubandilike wakati huo wa kubandilika ni kukubali kuacha kutumikia thambi hapa duniani lakini ufuate ukweli na utende haki e, mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Na ndipo mpano huu tunaoangalia katika msari wa e, kifungo cha 26, msari wa 14 hata wa 18. Katika msari wa 14 tunaona ya kwamba katika hiyo hali ambayo nimeeleza tunachukua sasa mfano wa Paulo wa jinsi alipokutana na Yesu jinsi alivyo hacha utu wake wa kale na jinsi halipyo eh, anza maisha mapya na kutumika na kutembea ijapokuwa kuna wakati alipata mateso lakini hata hivyo eh, kuna jambo ambalo Yesu alimwaidi kumulinda na hivyo basi ukiwa shahidi ujue ya kwamba anakulinda katika mfano huu tunaona ya kwamba katika msari wa 14 Paulo anasema akiwa mbele ya ngrifa katika katika mahakama na akasema kujitetea akasimama kujitetea na hapa ndipo anasema tukaanguka sisi zote chini tukaanguka sisi zote chini wakati wa kukutana na Yesu unaweza kukutana na Yesu mkiwa wengi lakini roho mtakatifu anaweza kushika mtu mmoja tu ambaye ameona moyo wake umetambua uwepo wa Mungu na huko tayari kusikia. Kama hapa Paulo alikuwa na watu wengine na wakati walipoona mwangaza kila mmoja alianguka chini, askari wake na yeye na hapo katika kuanguka chini, maana yake ni kwamba hata mahubiri yakiwa mengi kuna jambo moja ambalo linalenga individual wewe binafsi na ikalenga tu Paulo peke yake ili awese eh, kukutana na Yesu. Ukikutana na Yesu ukiangalia eh, iki kifungu mistari ya 14 na 18 utaona ya kwamba ni lazima uwe na masungumso na yeye. Ule mtu wako wa ndani wa kale aanze masungumso, aanze dialogue yake na Yesu ili awese kufungua. Kwa sababu hapa tunaona haya masungumso anasema nikasikia sauti ikisema na mimi ni lazima kabla huja kuwa shahidi uwe siku moja umewahi kusikia sauti ya Bwana ikisema na wewe na alisikia na hii sauti aliyosikia iliita jina lake kwa sababu ndiye alikuwa analengwa akamuliza ikisema Sauli Sauli 
Mbona unaniudhi? Na yeye kwa sababu ni masungumso yake na Bwana akasema wewe hunani. Tunaona hii conversation. Kabla uje kuwa shahidi ni lazima you have gone through that process. Hiyo process ya kusungumza na Bwana na mwewese kuelewana na wewe uweze kuelewa anakuita kwa nini ni kwa nini anachongea mbele yako ama karibu nawe ili muweze kusungumza haya naye alisema katika msari wa 15 katika masungumzo nani e, wewe unani bwana unaona nililenga kwa sababu wakati alianguka chini na wale wengine wale wengine hawakujua ni nini lakini yeye alitambua hapa kuna uwepo wa mtu mwenye nguvu na uwezo kuniliko. Hapa kitendo ambacho kimetendeka kwa sababu hata saa hii nikifungua macho sioni. Ninaona ngiza. Makamba yamejaa katika macho yangu. Akasema ndio sababu alisema wewe unani Bwana. Alianza kumtambua ni Bwana kwa sababu alijua akika hapa kuna mkono wenye uwezo kushinda uwezo wa mwanandamu na ndiyo sababu akautambua huu mkono na hiki kitendo ni kitendo chake Bwana na hivyo basi akajua mbele ya huyu super natural person huyu mwenye uwezo mkubwa anatufundisha kuna somo pale ya kwamba there must be a personal encounter with Christ personal encounter with Christ kabla ya kuwa shahidi otherwise utatoa ushuhuda wa aina gani na uja muona uja sikia sauti yake uja kubali kubandilika na uwe na ushuhuda ya mahali unakotoka na mahali hupo na mahali unataka kwenda that personal encounter inaambatana na, eh, na na ile expression ya, ya, ya yako ya personal experience with Jesus mlipokutana na ndio anamuita Bwana kwa sababu amekutana na yeye kwa sababu ameona ame nguvu na uwezo wake na ndiposa Paulo hapa anatufundisha ya kwamba katika hali hii kwa sababu alipoambiwa simama aliambiwa simama eh, Bwana akamwambia mimi ni Yesu unaye Udhi, lakini msali wa 16 akamwambia lakini inuka lakini inuka usimame kwa miguu yako hiyo inamaanisha nini kwani mtu anasimama na miguu ya mwingine hiyo ndio swali ni kwa nini anamwambia inuka na usimame kwa miguu yako hapa anasema maana yake ni Paulo sasa unahitaji personal decision personal decision kwa sababu ya yale ambayo umeyaona umesikia sauti yangu umekutana nami na jambo la kwanza ni kwamba Wayahudi walikuwa wanapinga sana kuhusu maubiri juu ya kufufuka kwa Yesu walisema hakuna ufufuo walisema Yesu hakufufuka na hawakuamini ati ya kwamba amepaa mbinguni na ndipo sasa Yesu akajitokeza kwa Paulo ili awese kumuelekeza atoe uamuzi wake mwenyewe hii inatuelekeza ya kwamba ukiwa shahidi wa Yesu uwesi ni lazima uache utu wa kale ni lazima uwe kiumbe kipya ni lazima uwe shahidi ndiposa Yesu akamwambia ni uh, atamuweka yeye kuwa mtumishi wake na shahidi. Yesu akamwambia Paulo nitakuweka uwe mtumishi na shahidi wangu. Kwa hivyo katika hayo masungumzo yote when you encounter with Christ wakati mnapokutana wakati unapoanza masungumzo na yeye kuna yale mambo yanadhihirisha kwako. Kuna yale mambo yanadhihirishwa kwangu. Wengine hivi sasa akiwa shahidi anajifanya pasta. Eh hey, kwa sababu ya kutoa ushuhuda Yesu ni bwana, nimekutana na Yesu, hapana. 
sio wote waliitwa kuwa mash, watumishi lakini sisi zote watumishi kwa sababu hapa Paulo ako na mambo mawili ametumwa kama aposo kama mtumishi na pia anatumwa kama shahidi kupeleka ushahidi na ushuhuda wa Yesu wa kweli na ya kwamba amefufuka na angali anaishi mwana anakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba katika mambo uliyoyaona ndivyo anaambiwa na Yesu uende ukayashuhudie na mambo yale mengine ni yale nitakaodhihirisha kwako hiyo inamaanisha ya kwamba mtumishi na shahidi e, utoa e, ni lazima ataonewa ni lazima ataudhiwa ni lazima adui wa Kristo wasimame kinyume na yeye na ndiyo sababu Yesu anamdhirishia kwamba ukiwa shahidi pamoja na yale unayojua ya jana na juisi na ya leo yale mengine ya kesho yatakuja kama uvunuo kwako na utaendelea pia kuyashuhudia kwa sababu utaona kila siku miujiza inatendeka machoni pako katika familia yako na pia katika mahali unapofanya kazi utaendelea kuona na kushuhudia mambo mengi yale Yesu anayoyatenda katika maisha yako endapo wewe ni shahidi wa kweli uwezi kuishi na, na ushuhuda wa zamani ushuhuda wa kwanza ni lazima uone na ushuhuda hata wa future kwa sababu you have a life to live as a, a servant of God and as a witness of Jesus Christ na katika msari wa 17 tunahakikishiwa ulinzi kwa sababu Yesu anasema kwa wa, mashahidi wote anasema nitakuokoa na watu wako hapa alikuwa anamaanisha kwa Paulo ya kwamba Paulo kwa sababu alikuwa farisayo Paulo kwa sababu alikuwa anaungana na kuani mkuu na makuani kuangamiza wakristo sasa yeye atakuwa adui wao lakini akiwa adui wao Yesu anamwambia ya kwamba atamulinda na pia anamwambia kwa sababu nitakutuma kwa watu wa mataifa to the Gentiles pia uko nitakulinda kwa sababu nitakutuma huko kwao na usiangaike kwa sababu nitakulinda na hivyo basi kila shahidi anajua awezi kuongopa na ile nguvu za roho mtakatifu na akiongea katika hizo nguvu anakuwa bold wakati unaofana wakati usiofaa na ndiposa Yesu anamhakikishia ya kwamba pamoja na hizo nguvu ata provide ulinzi ni mara ngapi Paulo alishikwa huko uh, sokoni akihubiri akararudiwa nguo akachapwa askari wakaja haraka wakamuokoa ni mara ngapi kama hapa anaangaishwa na anapelekwa mbele ya kodi ili awese e, kujitetea kwa sababu huku kujitetea Mungu alifungua nafasi ili serikali kutafuta justice kwa kila mtu ikawa ni mwanya wa kumulinda kwa hivyo Mungu anatumia mbinu yeyote inaweza kupitia upande wowote wa serikali inaweza kupitia ulinzi unaweza kupitia kwa watu wako hama mtu fulani ambayo umeelekezwa Mungu aweze kusimama na wewe katika msari wa kumi na nane kasi ya shahidi wa Yesu ni kuwafumbua watu macho kuwafumbua watu macho na huo ndio ulikuwa ujumbe mwingi wa Paulo kuwafumbua watu macho waone wajua ya kwamba kwanza kabla hujakuwa shahidi ni lazima utuwakale ukubali uondoke ndani yako na uwe kiumbe kipya na ukiwa kiumbe kipya ndipo sa utamshuhudia Yesu. Aliwafumbua macho waone. Ijapokuwa walimsingisia yeye amesema ni mfalume na wakamsurubisha na wakamtesa. Anasema funguheni macho muweze kuona ya kwamba hakuna wokovu katika Torati. Torati ni mwongoso wa maisha. Lakini kama unataka kuokoka na uwe uende mbinguni unastahili kufunguliwa macho na ukifunguliwa macho 
uone na uelewe ya kwamba o, 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 salvation ama wokovu sio jambo lako a, na mama yako na bwana yako na nani mwingine hapana ujue <coughs> ya kwamba wokovu ni njia ya mtu pekee mtu pekee pia katika hayo mafundisho ya kuwa shahidi tukiwafundisha wajue hivyo watatoka katika uh, msali wa huo uh, huo unasema kuangeuza utawangeuza watu wa, wasiache ngiza na kuielekea nuru Yesu alisema mimi ni nuru ya ulimwengu na hivyo anasema mambo ya ngiza tuyahache tumfuate Mungu wakati uona samani hizo za kali hata kile tunaita human rights akikuwa kwa sababu watu walikuwa wanateswa kulikuwa na vita kila wakati watu wanauawa watu walikuwa wanachukuliwa mateka watu wanasumbuliwa lakini Yesu alikuja hili kila mtu aweze kujielewa na ulimwengu wote upate amani na tuweze kuishi kwa amani na ili amani ni kinyume cha matendo ya awali cha fitina cha fujo cha vita lakini wakiwa katika mwangaza wakiwa katika nuru ambaye ni Yesu Kristo wataona kutenda haki ni jambo la mahana watatenda haki katika mahakama zetu watu watatenda haki hata katika katika parliament watu watatenda haki kwa ajili ya manufaa ya mwananchi na hiyo ndio nuru Yesu aliyokuja kinyume na hayo walikuwa wanafikiria akija atakuwa na majeshi ya kupigana ili awese kuondoa utawala wa Warumi kati yao na kuwaweka huru. Yesu akuja kutuweka huru kwa njia hiyo. Aliwaambia waambirieni wafungue macho, waone waelewe ufalume wa Yesu ni ufalume wa kimbinguni. Ufalume wa hapa duniani ndio huo ambao walikuwa wanazungumzia. Jambo la tatu katika msali wa wa 18 wali wili tukitoa ushahidi. Tunaangasia wasiache na nguvu za shetani na kumuelekea Mungu nguvu za shetani na kumuelekea Mungu kwa sababu hata wakati wetu wakati gospel ama eh, habari njema ilipokuja hapa kwetu watu walikuwa wana wanaabudu miungu mingi ambao hawakujua kuna wale walijua Mungu wa kweli lakini hawakujua njia ya Yesu Wengine walikuwa hata wanaweza kutoa kafara watu wao kwa ajili ya mali lakini hapa e, mashahidi wanasema hayo atustahili kuyatenda kutoa kafara kwa sababu ya mali ama kuchukua majini na kutoa kafara watu wako hayo ni mambo ya ngiza na hayaweze kani kukubalika katika ufalme wa Mungu kwa hivyo mashahidi wanapo hapa wanapowaelekeza watu kuwatoa katika nguvu za shetani na kuwaelekeza katika nguvu za Mungu. Faida yake mnaowafundisha anasema atawafundisha kisha watu wapate msamaa wa dhambi. Wakikubali kukubdana na Yesu wapokee msamaa wa dhambi zao. Kwa hivyo hiyo hiyo ni jambo la faida kwa sababu watu wengine wanatafuta faida yetu kama wakristo ya kuamini Yesu Kristo na kufuata njia zake ni nini kwanza ni hulu utu wa kale ukiondolewa tunapata e, msamaa wa dhambi zetu bure na hiyo ni bure for free na pia tukisamewa dhambi tunahesabiwa kuwa warithi wa ufalme wake kwa wote wale wanaotakazwa kwa imani hiyo hiyo imani ya Yesu ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na alikuja hapa duniani ili aweze kufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako na hiyo imani tunayoichukua tunamwamini ya kwamba alikuwepo pamoja na Mungu hata wakati wa uumbaji na hiyo inamuinua ina Yesu Kristo na hiyo imani yetu ya Yesu na ya Yesu Kristo 
na kumfuata kama nuru na kuacha dhambi na mambo ya ngiza na kufuata mambo ya haki na kutendea wengine haki na kinyume na mambo ya uchawi ni mengi kanisani mambo ya fitina ni mengi kanisani mambo ya kutokuaminika na njirani yako ni mengi na hayo yote ni ishara ya kwamba mwovu shetani angali anaendelea kutudhurumu na kuendelea kuwa na mashahidi wake katikati yetu kwa hivyo mashahidi wa Yesu wajue hao watu wanastahili kugeuka kuacha utu wa kale kubandilika na waweze kufuata njia za Kristo na kumshuhudia Yesu na kuwaonyesha watu njia za uokovu ambazo ndio njia za nuru basi ndugu zangu endapo atuja jaswa nguvu za roho mtakatifu hatuwezi hayo yote tumeyasungumza kini cha kuyafanya na kushinda ni kwanza kujichunguza mioyo yetu kama kwamba roho mtakatifu tumemfungulia ndani ya mioyo yetu hata baada ya ubatiso umewekelewa mikono hata saidi na hayo kuna wengine wamewekelewa mikono mara nyingi kama wazee wa kanisa wanapokea ya pili kuwekelewa mikono ili wapate kuongozwa na roho mtakatifu hata makasisi kwa hivyo uo wakati ukipewa ndaraja mpya hiyo ndaraja pia unahitaji uwezo na nguvu wa aina hiyo ili uweze kutumika sio kwa nguvu zako ama kwa kujipendekeza katika ndaraja lakini kwa uongozi wa roho mtakatifu ukiwa shahidi wa Kristo lazima uwe na ufahamu kamili wa njia ya wokovu na injiri na ndiyo sababu haya tumefundisha siku ya leo ufahamu na ukimsikiliza Paulo uko mbele ya, ya mfalme Angriva akijitetea anaongea kulingana na, na Biblia anaongea juu ya Yesu Kristo anayemjua anasema na anaeleza jinsi alivyokutana naye na akambandilisha maisha yake na akawa Paulo badala ya Sauli Hutu wa kale ni hut na utu hupia ni wa e, utu wa kale ukiondoka utu hupia ni wa kutawala maisha yetu katika ile tunaita complete transformation complete transformation ya binadamu ili aweze kubandilika jinsi anavyofikiria wakati unavofikiria unafikiri kama mukristo wakati unavoweka mipango yako ya kila haina hakika we unaipanga kama mukristo wakati unapofanya eh, unapo kazi mahali ambapo umeajiliwa unafuata ethics na matakwa ya mukristo pale kwa sababu wewe ni ambassador wa Kristo mahali popote unapofanya kazi unapoishi na kadhalika kwa hivyo inahitajika kuonekana hiyo total transformation ama complete transformation of your life ya kuondoa hutu wa kale na kuachia nafasi hutu mpya kutawala na hayo yakitendeka na ukiwa na roho na nguvu za roho mtakatifu na ukimfa roho mtakatifu uwe na nafasi basi wewe utakuwa shahidi wa Bwana na kuna wale wengine atakaowaita pia badala ya kuwa shahidi awaongezee kazi ya kuwa watumishi kama Paulo na hapo ndugu zangu kila mmoja wetu lazima afikirie ijapokuwa sasa tunapoitwa na tunapookoka tuna, kuna chambo moja la muhimu ambalo Mungu anakusudia kutoka kwetu kuwa mashahidi na ukiwa ukitaka kuwa shahidi lazima hayo yote tuyafuate na tumpe Bwana nafasi tukijua ya kwamba kuna wakati ambao hautatufaa kama wakati wa Feristas na papetua mwishowe walikufa lakini walikufa kwa ajili ya imani ni wangapi mashahidi wanaweza kusimamia ushuhuda wao hata kifo Stefano pia alitoa ushahidi na Stefano aliarticulate vizuri ule ufahamu na jinsi ya wokovu kutoka Misri mpaka wakati wake na ku surubishwa kwa Yesu na kufa kwake na kupaa mbinguni ni lazima ukiwa shahidi uelewe na Biblia ni lazima ukiwa shahidi 
uelewe na yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu ukiwa shahidi ni lazima utarajie ufunuo mpya ambao utadhihirika kwako kwa ile njia ambao tumesema hapo awali otherwise bwana wabariki sana na bwana habariki neno lake amen atuombe baba mtakatifu tunakushukuru kwa sababu umetukumbusha na hiyo ndiyo kasi ya roho mtakatifu kupitia kwa wachungaji na kupitia kwa maandiko matakatifu kuwakumbusha eh, mashahidi wako ambao ni wa Kristo ile nje ya kuishi kama shahidi wa kweli na yale mafundisho tutakao yafundisha ili tusie tukafundisha kinyume na mapenzi yako na yale maisha unataka tuishi hapa duniani kama mashahidi wa kweli ili ulimwengu ungeuke kutoka katika nguvu za ngiza na nguvu za shetani na wampuate mwana wa pendo ambaye ufaume wake ni wa nuru tuomba bwana utusaidie tuomba kwa ajili ya inji yetu uweze kuibariki na mashahidi hivi sasa sio wakati unaofaa kama wakati wa corona tujue ya kwamba Yesu ni bwana na katika maisha na ushuhuda wetu mahali popote tunapoenda tumtutoe ushuhuda wetu wa kweli hata kama wakati huu hautufai tuomba bwana uibariki serikali yetu na uendelee kutuonekania kwa kila rehema na ile misukasuko tunayosikia hapa na pale kwa sababu ya ufisadi kwa sababu ya kutokuaminika na kwa sababu ya watu kujipenda wao wenyewe Tuomba katika china la Yesu wakati unapoondoa corona uondoe kwa sababu tunahitaji uweza na nguvu zako kuongoza inji hii lakini sio matakwa ya binadamu kwa sababu mwanadamu ni mfisadi na ananyanyaza mwenzake kinyume na yale mafundisho Yesu alitufundisha ya kutendea haki na kuona ya kwamba haki inatendeka kila mahali utusaidie zisi kama kanisa na usaidie walio wanyonge na wadhaifu katika imani na ni kwa Yesu Kristo mkosi wetu tunaomba amen basi tumefika mwisho na ningetaka kusema ya kwamba eh, wakati huu tunapoendelea katika maisha tujue ya kwamba eh atuwezi bila mwongozo wa Roho Mtakatifu na kuna mtu mmoja aliuliza swali katika social media na nikaipata nika kauliza ni lini kanisa limewacha kuwa essential service in deliver na mimi nikawaza nikaona hapana Ayo mawazo mengine ya na ya watu wengine hivi sasa wanaofikiria kanisa wanaona kama kanisa ina udhaifu fulani lakini kanisa la Kristo linasimama lina nguvu na nguvu nyingi sana wakati huu kama ni why, why, ni kwa nini ati inaonekana we are like the church ni relevant we are not uh, essential uh, eh? service provider Mimi nikasema hapana Nikiangazia makanisa sasa Makanisa yako na mahospitali Hata wenye wale wako na ugonjwa ya aina yote hata kama ni corona Na inji hii wenye walianzisha mahospitali hata kabla ya mkoloni kuanza kuweka mahospitali yake ya serikali huko ni kanisa kama ni habari ya elimu education even 60% today is commanded by the church the initiative ya elimu katika Kenya na ndio sababu Kenya iko mahali tuko sasa ni kwa sababu wenye walianzisha kuanzia wakati wa mkoloni mpaka 1963 ni kanisa ilikuwa inabeba huo msigo wa kuelimisha watu serikali tulipopata serikali ndio sasa tukapata elimu na kusaidiwa elimu ya bure ya primary schools 
lakini hizo zote ni services ambazo kanisa lina provide kwa hivyo we are part of it ni kwa vile wale ninawastumu ni viongozi wetu wa kiserikali na hasa sana wanasiasa na civil servant they don't recognize the church as important na ndiyo sababu shetani anatafuta mbinu ya kufedhehesha kanisa wakati wa corona kuonekana kama ni, ni, ni institution dhaifu we are very strong na tunasimama na watu waache hiyo tabia na Mungu awaone awaonye kwa sababu ndiyo sababu hata huwezi kusikia miswada mbungeni inayohusu kanisa wanawaacha tu tujitetee wakitaka kutunyanyasa wakituwekea mikakati ile wanataka wanafanya tu na hakuna sauti lakini atuhitaji hiyo sauti yao tunahitaji hiyo sauti ambayo Roho Mtakatifu ana control na hakika eh, sio ya kwamba the church is uh, irrelevant we are very relevant wakati huu hata watu wanasema you ya prosperity gospel sisi hatuhubiri gospel pro, 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 eh, prosperity gospel sio wote wanaohubiri hiyo hata hivyo eh, ukisema utabarikiwa ni mbaya kama utatenda kasi ya Mungu kuna hiyo saidi na ndiyo sababu watu wanadudharau oh, walikuwa wanaona hiyo ni kuonyesha kiini ya hayo maswali ya watu wengine lakini ilinitia moyo na nikasema kanisa makanisa yote uwe kanisa gani think about covid 19 uh, post covid 19 recovery strategy ambao kanisa litakuwa na nguvu na tutaendelea uh, saidi asante sana bwana wabariki katika china la baba mwana na roho mtakatifu amina